Repentance is a positive subject. Bekering is een positief onderwerp. It's a vital part of the Christian life. Het is een levensbelangrijk onderdeel van het christelijke leven. So let's stop and pray before we get started. Dus laten we je voorbidden voordat we beginnen. Lord, I pray that you will help us right now. Heer, ik bid u dat u ons nu zult helpen. Anoint this message and anoint Chris's delivery. Zalf deze boodschap en zalf ook de vertaling daarvan. I pray, Lord, that you would open our hearts. En ik bid, Heer, dat u onze harten zult openen. Help people to pull down their walls of resistance. Help de mensen om de muren van weerstand naar beneden te halen. I pray that you would help people to have the courage to face themselves. Ik bid dat u de mensen ook de moed zult geven om met zichzelf geconfronteerd te worden. That they would allow you to come in and deal with them. Dat, dat ze zullen toestaan dat u binnenkomt en ja, met hun omgaat. To impart into their hearts a new passion for Jesus Christ. Dat u een nieuwe passie in hun harten zult geven voor Jezus Christus. Holy Spirit, we pray that you would be able to accomplish something wonderful in lives today. Heilige Geest, we bidden dat u vandaag iets moois zult kunnen bewerken in onze levens. Those of us who are here at this Bible school. In de levens van degenen van ons die hier bij deze Bijbelschool horen. And also those who will watch on the internet later. En ook in de levens van degenen die deze video laten op internet zien. In the name of Jesus, amen. In de naam van Jezus Christus, amen. Repentance is a very important part of Christianity, as I said. Bekering is een heel belangrijk onderdeel van het christelijk geloof, zoals ik eerder heb gezegd. It's the first word that comes forth uh, in the New Testament. Het is het eerste woord wat naar voren komt in het Nieuwe Testament. John the Baptist preached repentance. Johannes de Doper predikte bekering. Jesus Christ came uh, to the forefront. En Jezus die kwam naar voren, op de voorgrond. And the very first message he preached. En de eerste boodschap die hij predikte. Repent for the kingdom of God is near. Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij gekomen. And he gave the Sermon on the Mount. And I gave the, the bergrede. The Sermon on the Mount is impossible to live in the flesh. And the bergrede kun je onmogelijk uitleven in het vlees. You can only live the uh, commandments of the Sermon on the Mount. Je kunt die geboden vanuit de bergrede alleen maar uitleven. Through the power of God. Door de kracht van God. And the grace of God. En de genade van God. And when you get to the end of that uh, sermon, and as you by the end comes from the bergreden, Jesus gives a little illustration. Dan geeft Jezus een klein voorbeeld. Uh, and it's basically a statement of spiritual reality. And that is min of meer een uitspraak over geestelijke realiteit. He said, "Enter in the narrow gate." En hij zegt, ga binnen door de nauwe poort, door de kleine poort. In uh, Matthäus 7, 13. In Matthäus, Matthäus 7, vers 13. For the gate is wide and the way is broad that leads to destruction. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. And there are many who enter it. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. For the gate is small and the way is narrow that leads to life. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. And there are few who find it. En weinige zijn er die hem vinden. That narrow gate represents our initial entrance into Christianity. En die nauwe poort die staat symbool voor onze eerste binnenkomst in het christelijk geloof. You cannot go through that narrow gate without repentance. Zonder bekering kun je niet door die nauwe poort naar binnen gaan. Repentance in that situation means you are turning away from a self-willed life. Bekering in die context betekent dat je afkeert van een leven waarin jij zelf centraal staat. And you are making a commitment that from that day forward. En je wijdt je als het ware toe dat je vanaf 
die verdere dagen, vanaf je leven naar dat punt, that you will allow God to direct your life. Dat je zult toelaten dat God je leven leidt. And that kind of experience is what is part of the conversion. En zo'n ervaring maakt onderdeel uit van de bekering. It's not the whole thing, but it's an important part of it. Het is niet het, het enige, maar het maakt deel uit van iemand die tot geloof komt, een christen wordt. Then from that experience you continue on the narrow way. En vanaf die ervaring af ga je verder wandelen op de smalle weg. And the problem is because we have a fallen nature. Het probleem is dat doordat wij een gevallen natuur hebben. It's very difficult to stay on that narrow path. Is het heel moeilijk om op die smalle weg te blijven wandelen? It's just natural and typical that there are times we drift away. Van nature is het eigenlijk gewoon dat er tijden zijn waarbij wij afdwalen van die smalle weg. We get off track. We, we, we dwalen af van die weg. Or we just absolutely turn away. Of we keren ons daar volkomen van af. But one way or another, as we are proceeding through the journey of life, maar hoe dan ook, uh, wanneer wij verder gaan door de reis van ons leven, the sincere believer realizes that he must continually get himself back on track. Dan zal de oprechte gelovige keer op keer weer realiseren dat hij terug moet gaan naar die smalle weg en dat pad moet volgen. Repentance is a gift of God. Bekering is een gave van God. It's a spiritual mechanism the Lord has given to us. Het is een geestelijk mechanisme dat de Heer aan ons heeft gegeven. He understands that we are just dust. Hij begrijpt dat wij niets meer zijn dan stof. And that we have this natural tendency to go astray. En dat we van nature de neiging hebben om af te dwalen. And he's made allowance for that. En hij heeft daar in die nood voorzien. He, he knows that we're not going to do this thing perfectly. Hij weet dat we dit ding niet perfect kunnen zijn. So he's given us a way to get ourselves right. En dus heeft hij voorzien in een manier waarop we weer goed verder kunnen gaan. And it's through the process of repentance. En dat is door het proces wat bekering heet. I honestly cannot conceive of a true believer. Ik kan me geen ware gelovige voorstellen. Who is not an expert at repentance. Die geen expert is op het vlak van bekering. It's just the way it is. So is it now, Emma. But not only do we have this narrow path to deal with. Maar we hoeven niet alleen maar uh, om te leren gaan met die smalle weg. There is much within us that must change. Ook in onszelf is er heel veel wat moet veranderen. Because we are not just traveling on a path to nowhere. Want we reizen niet slechts op een pad wat nergens naartoe leidt. We are ever heading towards the kingdom of God. We zijn altijd op weg naar het koninkrijk van God. And now I don't push this too far. En ik wil dit niet te ver doordrijven. So don't get your doctrinal hackles all up in an uproar here. Dus kom niet met allerlei doctrines nu naar mij toe. But part of the process of life maar onderdeel van het proces van het leven is to prepare us for the hereafter. Is dat we voorbereid worden op het hiernamaals. You don't just become a Christian. Je wordt niet zomaar een christen. And just die and go to heaven. En dan ga je dood en je gaat naar de hemel. There is a process that believers go through. Er is een proces waar gelovigen doorheen gaan. It's a process of making us more Christ-like. En dat is een proces waardoor wij meer gelijkvormig aan Christus worden. I think that's what this is called, right? Zo heet het boek ook. You should get that book. It's really good. Moet dat boek allemaal kopen? It's part of the Bible school. It's part of the Bible. You have to get the book. It's on the Bible school. Yeah. Okay. Anyway, this part um, repentance plays a enormous role in that change process we go through. Bekering speelt een enorme rol in dat bekeringsproces waar we doorheen gaan. In to, dat proces om zoals Jezus te worden. To prepare us for the kingdom of God. Om ons voor te bereiden op het koninkrijk van God. Oké, okay, let's look at this passage in 2 Corinthians 7. Uh, laten we kijken naar een uh, passage, een tekst uit 2 Corinthië hoofdstuk 7. And while you're looking that up, I'll just give you a little background on this particular situation. And while you that opzoeken, zal ik wat vertellen over de achtergrond van de situatie waarover wordt geschreven. Basically, some man was in 
terrible sexual sin in the church. In die kerk in Korinthe was er uh, een man die in, in ernstige seksuele zonde leefde. And the people there were pretty apathetic about it. En dat liet de mensen daar behoorlijk koud. They didn't deal with the sin in the church. Ze, ze deden daar niet zoveel mee in de kerk. They were guilty. Ze waren schuldig. Of not um, showing the responsibility they should have shown in that situation. Ze waren schuldig in die zin dat ze niet de verantwoordelijkheid hebben genomen in die situatie die ze moesten nemen. Their lack of dealing with something so serious as that sin. Het gebrek aan reactie en verantwoordelijkheid nemen voor zoiets ernstigs als die zonde die in die gemeente speelde. Was sin itself. Was zonde op zichzelf. That was their sin was that they didn't deal with it. Dat was de zonde van die gemeente dat ze niks deden aan die situatie. Now this is a specific situation here. Nou, dit is een specifieke situatie die hier beschreven wordt. But the principles that Paul lays down here are applicable to all of us. Maar de principes die Paulus hier aanhaalt, die zijn voor ons alle toepasbaar. Let's read this uh, passage now. Uh, laten we deze tekst lezen. 2 Corinthians 7, verses 8 through 11. 2 Corinthe hoofdstuk 7, vers 8 tot en met 11. Ik zal het lezen. Want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb, want ik zie dat die brief, ook al is het voor een korte tijd, u bedroefd heeft. Nu verblijf ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeg gebracht. Ja, wat een verdediging, ja, wat een verontwaardiging, ja, wat een vrees, wat een vurig verlangen. Wat een ijver, ja, wat een bestraffing. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Oké, okay, so we see that the Corinthians did end up doing the right thing. Oké, okay, dus we lezen hier dat de gemeente in Corinthe uiteindelijk het goede heeft gedaan. And Paul talks here about a number of different reactions they had to his uh, confrontation. En Paulus beschrijft hier een aantal verschillende reacties die zij hadden op Paulus' confronterende brief. En voor de sake of our little teaching today, I'm just going to grab four or five of them. En ik ga uh, in het belang van het onderwijs vandaag ga ik vier of vijf van die reacties beschrijven. And just kind of focus on them as examples of how we should react. En ik zal die aanhalen als uh, voorbeelden van hoe wij moeten reageren op. Dit soort situaties. Uh, notice in verse 11, one of these terms is indignation. In vers 11 zie je dat een van de termen die gebruikt wordt is verontwaardiging. This is referring to the way that we see ourselves. En dit verwijst naar de manier waarop wij naar onszelf kijken. A classic picture is in Luke 18 of the Pharisee and, and the tax collector. En een klassiek voorbeeld dat vinden we in Lucas hoofdstuk 18. Uh, Verhaal van de farisee en de tollenaar. They both approach, they both approached God in the temple. Ze benaderden allebei God in de tempel. The Pharisee was full of self-love. En die farisee die was vol van liefde voor zichzelf. And all he had to say was how great he was doing as a spiritual leader. En het enige wat hij te zeggen had was hoe goed hij het dan niet deed als een geestelijke leider. But the publican, by contrast, maar in contrast, de tollenaar, all he could see was what a wretch he was. Het enige wat hij kon zien is ja, wat, een, wat een slecht persoon hij is. He beat his chest because he was so upset about his sinful condition. Hij sloeg zichzelf op de borst omdat, hij, omdat het hem zoveel deed hoe zondig hij zelf was. And Jesus pronounced something on both of these men. En over beide mannen heeft Jezus iets gezegd. This was probably a true story. Waarschijnlijk was het een waar gebeurd verhaal. But anyway, he says that one went home justified and the other didn't. Maar Jezus zegt dat de ene gerechtvaardigd naar huis is gegaan en de andere niet. 
This is just simply a part of the Christian life. En, en dit is simpelweg onderdeel van het christelijk leven. Not just the repentance that takes us through the narrow gate. Niet alleen de bekering die ons door die nauwe poort heen leidt. But the mindset that continues through the rest of our lives. Maar die manier van denken die we de rest van ons leven met ons meedragen. Now I want to give a little test here. En ik wil een uh, kleine test doen uh, hier. And maybe we can all examine our hearts. Misschien kunnen we onszelf beproeven. I just want to... Uh, Show the difference between a penitent person and an impenitent person. Ik wil het verschil laten zien tussen een persoon die bekeringsgezind is en een persoon die niet bekeringsgezind is. A penitent person sees the truth about himself and becomes indignant with himself. Een persoon die bekeringsgezind is, die ziet de waarheid over zichzelf en die raakt verontwaardigd ten opzichte van zichzelf. Just like the tax collector, all they can see is what they have done wrong. Net als de tollenaar, het enige wat zo'n persoon kan zien is wat hij zelf fout heeft gedaan. They can't see anyone else's faults. Ze kunnen niet de fouten van iemand anders zien. But a person who doesn't want to repent, maar een persoon die niet bekeringsgezind is, refuses the truth about himself. Die weigert om de waarheid omtrent hemzelf onder ogen te zien. And rather than being indignant with himself, en in plaats van dat hij verontwaardigd raakt met betrekking tot hemzelf, he becomes indignant with the person God uses to communicate it. Raakt hij verontwaardigd met de persoon die de boodschap van bekering brengt. Also, a penitent person is sensitive to the conviction of the Holy Spirit. Een bekeringsgezind persoon is ook gevoelig voor de overtuiging van de Heilige Geest. An impenitent person is sensitive to perceived criticism from other people. En een niet bekeringsgezind persoon is ook gevoelig, maar meer voor de kritiek van andere mensen. That die is die, die ervaart. That is an enormous difference in those two people. Er is een groot verschil tussen die twee mensen. A person who walks with God persoon die wandelt met God is very open to the voice of the Holy Spirit. Staat helemaal open voor de stem van de Heilige Geest. And is sensitive to what the Lord shows them. En is gevoelig voor wat de Heer hem laat zien. But someone who does not like to repent. Maar iemand die niet bekeringsgezind is, die zich niet wil bekeren. All they can see when someone uh, talks to them. Het enige wat zij kunnen zien wanneer een ander tot hen spreekt, is that the person's judging them. Is dat die persoon hun oordeelt. Or criticizing them. Of kritiek geeft. And that becomes enormous in their thinking. En dat begint in hun denken een heel groot deel uit te maken. They're more concerned about what someone thinks about them. Ze maken zich meer zorgen over wat een ander van hen denkt. Than the reality of their life. Dan over de realiteit van hun leven. Before the Lord. Met betrekking tot de Heer. Oké, okay, another uh, comparison. Een andere vergelijking. A penitent person accepts responsibility for his actions. Een bekeringsgezind persoon accepteert verantwoordelijkheid en neemt verantwoordelijkheid voor zijn daden. He sees what's wrong inside of him. Hij ziet wat er binnenin hem mis is. He acknowledges it to himself. Hij erkent dat voor zichzelf. And probably to others. En ook voor anderen meestal. And then he makes a commitment to do something about it. En dan wijdt hij zich eraan toe om daar iets aan te doen. But an impenitent person has a completely different reaction. Maar een niet bekeringsgezind persoon heeft een volkomen andere reactie. He justifies himself. Hij rechtvaardigt zichzelf. He rationalizes his behavior. Hij rationaliseert zijn gedrag en gaat daarover nadenken en zichzelf rechtvaardigen. He minimizes the wrongness of what he's doing. Hij minimaliseert datgene wat hij verkeerd zou hebben gedaan. Or he finds a way to shift the blame off of himself. Of hij zoekt een manier om de schuld van hemzelf te verplaatsen naar een ander. It's very typical for an impenitent person. Dat is heel typerend voor een niet bekeringsgezind persoon. To try to find some fault in another person. Om op de een of andere manier de fout in een andere persoon terug te vinden en de schuld te verschuiven. Because they cannot handle the truth about themselves. Want ze kunnen niet omgaan met de waarheid ten opzichte van hunzelf. 
And so they often lash out at the person who's correcting them, maybe. And this borders a bows of the person die hun vermaand. Or even turns and starts focusing on someone else. Of ze draaien zich om en richten zich op een andere persoon. And just tries to keep the searching eye of God off their own heart. En ze proberen om dat zoekende oog van God van zich af te keren en ergens anders naar te richten. All right, the fourth comparison I'll give you. Now, the fear of their liking. A penitent person is concerned about glorifying God and his reputation. Een bekeringsgezind persoon uh, houdt zich bezig met het verheerlijken van God en van zijn reputatie. An impenitent person, een niet bekeringsgezind persoon, is more concerned about protecting his own reputation. Houdt zich meer bezig en maakt zich meer zorgen om het beschermen van zijn eigen reputatie. And I'll probably talk a little bit more about this later. And there's always talks waarschijnlijk nog wat meer over spreken. Number five. Number five. A penitent person is quick to acknowledge his shortcomings and faults. Een bekeringsgezind persoon zal snel zijn eigen tekortkomingen en fouten toegeven. An impenitent person is defensive and argumentative. Een niet bekeringsgezind persoon is verdedigend, verdedigt zichzelf en gaat een discussie aan. And always seems to have elaborate explanations about why he does what he does. And he has always ingewikkeld uitleggingen en verklaringen voor waarom hij doet wat hij doet. The last comparison I'll give. And the last vergelijking. A, a penitent person lives with an eternal mindset. A bekeringsgezind persoon leeft met een, een, een perspectief wat op de eeuwigheid gericht is. He sees the value in changing for the future. Hij ziet de waarde ervan. Uh, om te veranderen met het oog op de toekomst. He knows where he is headed and he wants to be in the right spirit when he gets there. Hij weet waar hij naartoe op weg is en hij wil ervoor zorgen dat hij in de juiste geest daar aankomt. An impenitent person, like all fools, een niet bekeringsgezind persoon zoals alle andere dwazen, can only think about what is most comfortable at that moment. Kan alleen maar nadenken over wat het meest comfortabel is op dat moment. Now we're dealing with professing Christians in this talk here today. Now in this break, have we over beleidende Christenen. But I want to just use an example from uh, sec the secular world for a second. Maar ik wil een voorbeeld noemen nu over de seculiere wereld, de niet gelovige wereld. I don't know how many of you have heard of the cyclist named Lance Armstrong. Ik weet niet hoeveel van jullie de wielrenner Lance Armstrong kennen. Nod your head if you. Yes, you're doing better. Het gaat steeds beter met klinken. There is hope for Holland. Er is hoop voor Nederland. All the way through Lance Armstrong's career as a cyclist. Als je door de hele carrière van Lance Armstrong als wielrenner heen kijkt en dat volgt. Rumors have followed him that he was using steroids. Er waren er altijd al geruchten dat hij steroïden gebruikte. And if you remember uh, the history there, and als je terugkijkt op de geschiedenis daarvan, you know that he had um, a number of years there where we, he had unbelievable wins of the Tour de France victories. Dan, dan, dan weet je ook als je terugkijkt op die geschiedenis dat er dat hij ongelooflijk ongelooflijke overwinningen heeft gewonnen in de Tour de France achter elkaar. Let me give you some quotes of his down through the years. Ik wil een paar quotes, wat citaten van hem voorlezen die hij door de jaren heen heeft uh, gedaan. I'm doing this to make a point. En ik doe dat om een punt te maken. Of how an impenitent person deals with the confrontation about what he's doing. Uh, van hoe een niet bekeringsgezind persoon omgaat met de confrontatie dat hij iets verkeerds doet. In the year 2000, in het jaar 2000, Lance Armstrong said, zei Lance Armstrong, I am appalled at the unfounded report containing baseless accusations against me. Ik uh, reageer met afschuw van de, het ongegronde uh, rapport met ongegronde aanklachten tegen mij. In the year 2002, in het jaar 2002, he said, "Now if that's not a witch hunt, I don't know what is." Nou, als dat geen heksenjacht is, dan weet ik niet meer wat dit wel is. In the year 2005, in 2005, 
I've always been open and honest. Ik ben altijd open en eerlijk geweest. The year 2006. In 2006. The recycled suggestion that I use steroids is categorically false and distorted sensationalism. Die, die suggestie die steeds maar weer terug blijft komen dat ik steroïden zou gebruiken is volkomen uh, vals en verdraaid, uh, verdraaide sensatiezoekerij van de media. My cycling victories are untainted. Mijn uh, wielren overwinningen zijn onbevlekt. 2010. In 2010. He said, with regard to the specific allegations. Zei hij met betrekking tot die specifieke aanklagingen. I'm not going to waste my time. Daar ga ik mijn tijd niet aan verspillen. I think history speaks for itself. Ik denk dat de geschiedenis voor zichzelf spreekt. Can you see the audacity in this man? Zie je de, de overtuiging van die man? Just a refusal to acknowledge truth. Een totale weigering. Om de waarheid onder ogen te zien. Now earlier this year, eerder dit jaar, when there were all kinds of uh, uh, irrefutable, irrefutable truth came out that he was in fact using steroids. Eerder dit jaar kwam er allerlei onweerlegbare bewijzen naar voren en naar boven dat hij wel steroïden gebruikte. He finally acknowledged the truth. Heeft hij eindelijk de waarheid erkend? But even when he did that, maar zelfs toen hij dat deed, he did it because he wanted something for himself. Deed hij dat omdat hij iets wilde voor, de, voor zichzelf. He was just trying to pro- protect his image. Hij wilde gewoon zijn imago beschermen. There was no response of indignation toward his actions. Er was geen reactie van verontwaardiging ten opzichte van zijn eigen daden. Just a long history of Blame shifting and justifying himself. Gewoon een hele lange geschiedenis van de schuld verschuiven en zichzelf rechtvaardigen. Now I've dealt with many sinners over the last 27 years. En in de afgelopen 27 jaar heb ik met een hele hoop zondaren te maken gehad. And unfortunately, there have been many that have had the same attitude. En helaas zijn er velen geweest die diezelfde houding hadden. A refusal to look at themselves. Weigeren om naar zichzelf te kijken. To take their sin before God and truly repent of it. Om hun zonde mee te nemen naar God en daar werkelijk van te bekeren. Okay, number two. Number two. Another word that we see in this passage is the word sorrow. Een ander woord wat we in 2 Korinthe hoofdstuk 7 tegenkomen, dat is het woord bedroefdheid. This word sorrow was used seven times in these four verses. Dat woord berouw of bedroefdheid, dat wordt zeven keer gebruikt in die vier versen. That means it's very, a very significant part of the process. En dat betekent dat het een heel belangrijk onderdeel is van het proces. This attitude doesn't represent just the reaction to huge sins. En die houding vertegenwoordigt niet alleen maar de reactie op grote zonden. This should be an ongoing attitude for all believers. Maar dit zou een doorlopende houding moeten zijn die alle gelovigen moeten hebben. Because if you have any reality at all, if you live in the reality of your spiritual condition. Want als jij maar enigszins in de realiteit leeft van je ware geestelijke toestand. You have to be aware that you fail constantly. Dan moet je er wel van bewust zijn dat je continu faalt. It doesn't mean that we go through life beating ourselves. Dat betekent niet dat we door het leven heen moeten gaan terwijl we onszelf steeds voor het hoofd slaan. But we have to be honest with ourselves. Maar we moeten wel eerlijk zijn ten opzichte van onszelf. Now, I don't know how to explain this. Nou, ik weet niet goed hoe ik dit kan uitleggen. In some way um, it is possible to go through life sorrowing over your failure. Op de een of andere manier is het mogelijk om door je leven heen te gaan terwijl je bedroefd bent over je eigen falen. And yet at the same time, en tegelijkertijd to live in the joy of the Lord. Te leven in de vreugde van de Heer. I don't know how to explain that. It doesn't make sense. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Het is niet logisch. I'm just telling you it's true. Maar ik vertel jullie gewoon dat het waar is. In fact, I will go this far. En ik zal zelfs zo ver gaan. That the more that you live in the awareness of your failure. Dat hoe meer je leeft in bewustzijn van je eigen falen. The more of God's joy will be uh, alive and real in your life. Hoe meer Gods vreugde echt zal zijn en aanwezig zal zijn in jouw leven. 
Now, Paul mentions here two different kinds of sorrow. Paulus die noemt hier twee soorten bedroefdheid. Here in verse, uh, where am I? Verse 10? In verse 10. He's talking about worldly sorrow and godly sorrow. Hij heeft het over de droefheid van de wereld en de droefheid die overeenkomstig de wil van God is. When we're talking about sin and the sorrow for it, wanneer we spreken over zonde en de droefheid daarvoor, a lot of people have sorrow over the consequences of their sin. Dan zijn er veel mensen die droefheid ervaren over de gevolgen van hun zonde. What's interesting is that the same attitude that allows them to get involved in sin. Wat interessant is, is dat dezelfde houding die ervoor zorgt dat ze bij zonde betrokken raken. Of whatever kind it is. Wat voor zonde dan ook. Is the same attitude in their response to that sin. Het is dezelfde houding die ook naar boven komt in hun reactie op die zonde. Uh, for instance, let's say someone involved in pornography. Dus ik, ik geef het voorbeeld van iemand die betrokken is bij internetpornografie. It is a worldly passion that pushes them into that sin. Het is een, het is een werelds verlangen wat hun in die zonde drijft. But their reaction is also worldly. Maar hun reactie daarop is ook werelds. In other words, the same thing that made them desire the sin is the same thing that's... Um, uh, fueling their sorrow. Met andere woorden, hetzelfde wat hun dreef naar die zonde toe, dat is hetzelfde wat ook hun bedroefdheid veroorzaakt. And some people, when they get confronted with their sin, sommige mensen wanneer ze geconfronteerd worden met hun zonde, their response is sorrow. Dan is hun reactie is bedroefdheid. But it's not the kind of sorrow that brings about a change in their life. Maar het is niet het soort bedroefdheid wat ook leidt tot een verandering in hun leven. Their sorrow because they don't like themselves. Er is bedroefdheid omdat ze zichzelf niet mogen. Or they don't like the consequences of what they're dealing with. Of ze zijn niet blij met de gevolgen van wat ze gedaan hebben. But it's not the kind of sorrow that is uh, sorry towards God. Maar dat is niet het soort droefheid wat ook droefheid naar God toe is. It's not the kind of sorrow where they are before God and um, feeling badly for how they've sinned against Him. Het is niet het soort droefheid wat ze voor het aangezicht van God ervaren, waarbij ze zich slecht voelen over wat ze hebben gedaan. Or how their actions have hurt or offended other people. Of zichzelf slecht voelen over hoe hun acties andere mensen hebben. Uh, wat dat heeft ge- gedaan in de levens van anderen. The same self-life that desires the sin. Hetzelfde zelfleven wat verlangt naar de zonde. Is the same self-life that reacts to the confrontation. Is hetzelfde zelfleven wat ook reageert en een reactie vertoont op die zonde. For a godly person to be confronted by sin. Wanneer een Gods vruchtig persoon geconfronteerd wordt met zijn zonde. Their main concern is their life with God. Dan is hun grootste zorg is hun leven met God. And how their sin is keeping a, a separation between them and God. En hoe hun zonde een blokkade vormt in hun relatie met God. Worldly sorrow is sad because people know about their sin. Wereldse droefheid, dat is droevig omdat andere mensen weten dat ze hebben gezonden. But godly sorrow is sad because God knows about their sin. Maar goddelijke droefheid betekent dat je bedroefd bent omdat God weet van jouw zonde. Oké, okay, nummer drie. Oké, okay, we gaan door naar nummer drie. There is a response of fear. Er is een reactie van angst. Once again, we see the differences in the reaction. We zien opnieuw uh, de verschillen in de reactie. An impenitent person fears the consequences of, of their sin. Een niet bekeringsgezind persoon is bang voor de consequenties van zijn zonde. But that fear is not enough to keep them on that narrow path. Maar die zonde is niet, of die angst is niet voldoende om hun op dat smalle pad te houden. But a penitent person, someone who is accustomed to repenting. Maar een bekeringsgezind persoon, iemand die gewend is aan bekering, 
has a different kind of fear ruling in his heart. The fear is not the fear of temporal consequences. It is the fear of the price of sin. Het is de vrees voor de prijs, de, de, wat je moet betalen voor zonde. It is the fear that he will drift away from God. Het is de vrees dat hij zal afdrijven van God. It is the fear of him who is able to destroy both soul and body in hell. Het is de vrees voor hem die zowel het lichaam als de ziel kan verderven in de hel. It is the fear that will cause you to flee from the wrath to come. Het is de vrees die ervoor zorgt dat je wegvlucht van de komende toorn. And what many Christians do en wat veel Christenen doen is blanket themselves with a form of hyper grace. Is dat ze zichzelf bekleden met een vorm van uh, hypergenade. As if because they joined the church 20 years ago or something. Alsof het feit dat ze 20 jaar geleden lid zijn geworden van de gemeente of de kerk. And call themselves Christian. En zichzelf sindsdien Christen noemen. That they can put this demand on God. Dat ze deze claim kunnen neerleggen bij God. That his grace must cover all their transgressions. Dat ze zijn genade moet voorzien in al hun overtredingen. It practically doesn't matter what they do. Het maakt niet uit wat ze doen. In their minds, God's grace covers it all. In hun beleving uh, lost Gods genade al hun overtredingen op. Anyone who has that kind of logic, iedereen die zulke logica heeft, does not know God. Kent God niet. Now, I don't mean he's not a saved. I don't mean he's unsaved. I'm just saying he's not close to God. Ik zeg niet dat hij niet gered kan zijn, maar ik zeg wel dat hij niet dicht bij God leeft. Because when you walk closely to God, als jij dicht bij God leeft en wandelt, the thought of justifying sin is the last thing you would think. Dan is de gedachte dat je zonde probeert te rechtvaardigen in je eigen leven, dat is wel de laatste gedachte die bij je opkomt. And I understand that there are true believers who have been taken in with this thinking. En ik begrijp dat er ook ware gelovigen zijn die die mentaliteit hebben ontvangen. All I can say is when you walk near the Lord, you have a fear of the Lord. Maar als je dicht bij de Heer wandelt, dan heb je ook een vrees voor de Heer. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. De vrees voor de Heer is het beginsel van wijsheid. Paul said, work out your salvation with fear and trembling. Paulus die zegt, bewerk uw eigen verlossing met vrezen en beven. Peter said, conduct yourselves in fear during the time of your stay on earth. En Peter zegt, uh, leef uw leven in vrezen gedurende de tijd die nog over is op aarde. These are important statements and commandments. En dit zijn belangrijke uitspraken en geboden. The fear of God is a sign of a healthy spiritual life. Vrees voor God, dat is een teken dat je een gezond geestelijk leven leeft. But you know, in my years of dealing with people in sin. Maar door de jaren heen, als ik, zoals ik ben omgegaan met mensen die in zonde leven. I have dealt with so many different people. Heb ik met zoveel mensen te maken gehad. Who just do not have a fear of God. Die simpelweg geen vrees hebben voor de Heer. And it doesn't matter how you try to help them. And it maakt niet uit hoe je ze probeert te helpen. They always somehow find a way around the truth about themselves. Op de een of andere manier vinden ze altijd een manier om niet geconfronteerd te worden met de waarheid. Because, because they have more fear of consequences or more fear about what people think than they do of God. Omdat ze meer vrees hebben voor de consequenties van hun zonde of voor hoe andere mensen over hun denken dan voor God. I remember this one particular guy I dealt with for I don't know eight or nine years. En ik herinner me één specifieke man waar ik uh, jaren uh, mee te maken heb gehad. He had a very smooth personality. Hij had een heel gladde persoonlijkheid. He just had a way of making himself look good to everybody. Hij had gewoon zo zijn manieren om zichzelf goed voor te doen en te presenteren voor alle mensen om hem heen. I don't know how some people can do it, but they just are gifted that way. Ik, ik weet niet hoe sommige mensen dat kunnen doen, maar het is gewoon een soort gave die ze hebben. They just always seem to say the right thing. Het, het lijkt gewoon op alsof ze altijd het goede ding zeggen. And they have a warm personality and everyone likes them. Ze hebben een warme persoonlijkheid en iedereen mag ze. Anyway, this guy was like that. En zo was ook deze man. But I always had this sense like things are not quite right here, and I, but I couldn't put my finger on it. Ik had altijd het gevoel bij hem dat 
Dat er iets niet helemaal klopte bij hem, maar ik wist niet precies wat dan niet. And it took me a long time to realize that he was not who I thought he was. En het kostte me een hele lange tijd om te realiseren dat hij niet was wie ik dacht dat hij was. And one day the Lord spoke to me very clearly about him. En op een dag sprak de Heer heel duidelijk tot mij over hem. And I went to this man and I told him what the Lord said to me. En ik ging naar hem toe en ik heb hem verteld wat de Heer tot mij had gezegd. Uh, in horse racing they have a starting gate. Uh, in, bij paardrijwedstrijden hebben ze een soort van start, startpoort. I don't know, you don't do horse racing here, you do? Doe je dit hier aan paardrijden? Nee. No. But you understand what I'm talking about. Jullie weten wel waar ik het over heb. The gate opens and all the horses run out. Alle poortjes gaan open en alle paarden gaan rennen. Well, anyway, what the Lord said to me about him. En wat de Heer tegen mij zei over deze man. And I told him this. En dat heb ik ook tegen hem gezegd. Is I said the Lord showed me that you are still back at the starting gate. Is ik heb gezegd de Heer heeft mij laten zien dat jij nog steeds bij die startpoort bent. All the years that I invested myself in his life. Al die jaren dat ik mezelf heb geïnvesteerd in zijn leven. And tried to help him to get free of sin. En geprobeerd heb om hem te helpen om vrij te komen van zonde. And try to help him to come in a real life in God. En hem te helpen om een waarachtig leven met God in te gaan. All these years later. Al die jaren later. The Lord showed me. Liet de Heer hem zien. He had not moved forward one centimeter. Dat hij nog niet één centimeter vooruit was gekomen. He was still back at the starting gate. Hij was nog steeds helemaal daar bij de startpoortjes. My personal opinion is he has never been converted. Mijn persoonlijke mening is dat hij nooit waarlijk tot geloof is gekomen. I cannot imagine a child of God responding that way. Ik kan me niet voorstellen dat een kind van God op die manier reageert. If the spirit of the living God is indwelling you, als de geest van de levende God in jou woont, then he is speaking to you. Dan spreekt hij tot jou. And he is helping you to see where you need to grow. En dan helpt hij jou om te zien op welk gebied je moet groeien. And you should be responding to that voice. En jij moet reageren op die stem. There should be a definite progression forward in your spiritual life. Er moet een duidelijke vooruitgang te zien zijn in je geestelijk leven. I'm not talking about your amount of knowledge you have about Christian things. Ik heb het niet over de hoeveelheid kennis die je hebt over christelijke zaken. I'm talking about the reality of the way you live your life. Ik heb het over de realiteit van de manier waarop jij je leven leeft. There should be a constant improvement. Er moet een constante vooruitgang te zien zijn. And people around you should be able to see it. Mensen om je heen moeten dat kunnen zien. They should be able to see something is becoming different inside you. Zij zouden moeten kunnen zien dat er dingen anders worden in jouw leven. Anyway, the fear of God is the beginning of wisdom. Hoe dan ook, de vrees voor de Heer is het begin van wijsheid. When you have a fear of God, it opens the door. Als je een vrees hebt voor God, dan opent dat de deur. For you to move forward. Zodat je verder kunt gaan. Through repentance. Door bekeren. Okay, number four. Nummer vier. There is a response of earnestness and zeal. Er is een reactie van ernstige oprechtheid en bewogenheid, passie. These words in the Greek are very similar. Deze woorden zijn in het Grieks heel erg uh, ja, vergelijkbaar. Dus oprechtheid en bewogenheid. Earnestness describes an inward attitude. Uh, op, ja, ernstige oprechtheid betekent als het ware een innerlijke houding. It is a passion inside you to respond in the right way. Het is een passie die je van binnen hebt om op de juiste manier te reageren. Zeal is the action that comes forth out of that passion. En ijver, dat is als het ware de, de reactie die voortkomt uit die oprechtheid, die ernst. The Greek term for earnestness literally means to be in a hurry. En de Griekse term voor ernstige oprechtheid, dat betekent dat je haast hebt. It's describing a diligent or an urgent attitude. Het betekent een, het betekent een vlijtige of een, een dringende houding. And it manifests itself as a sin-hating zeal. En dat manifesteert zichzelf als een zonde hatende ijver. One of the last recorded words we have 
from Jesus Christ. Een van de laatste woorden die we in de schrift terugvinden die Jezus heeft gesproken. Is found in Revelation 3. Die vind je in Openbaring hoofdstuk 3. Jesus said to the Laodicean church. Daar zegt Jezus tegen de gemeente in Laodicea. Those whom I love. Degene die ik lief heb. I reprove and discipline. Die vermaan ik en tuchtig ik. Die wijs ik terecht. Those whom I love. I reprove and discipline. Hen die ik lief heb, die vermaan ik en wijs ik terecht. I guarantee you if you belong to him. En ik kan je garanderen dat als jij bij hem hoort. There are times that he is speaking reproof to you. Dan zijn er tijden dat hij je terecht wijst. Anyways, he says those whom I love, I reprove and discipline. En hij zegt ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Therefore be zealous and repent. Wees dan ijverig en bekeer u. Let me just ask you a rhetorical question. Laat me je nu een rhetorische vraag stellen. That means you don't have to answer me this time. Dat betekent dit keer hoef je geen antwoord te geven. How zealous are you about repentance in your life? Hoe ijverig ben jij in jouw leven ten opzichte van bekering? If Jesus were to sum up your life today, als Jezus vandaag de dag jouw leven zou moeten opzommen, Would he say, there is one of my people who has a zeal to repent? Zou hij dan zeggen over jouw leven, daar is een persoon die ijverig is om zich te bekeren? The opposite attitude of what we're describing. En de tegenovergestelde houding van wat wij nu beschrijven. Is apathy. Dat is apathie. What's the big deal? Ah, wat maakt het nou uit? Why are you making such a... Big case about this. Waarom blaas je dit allemaal zo op? It's just a little bit of sin here and there. Het is gewoon een klein beetje zonde hier en daar. I'm a human being. Ik ben een mens. God's grace covers it. Gods genade lost het probleem wel op. That's the attitude that fools have. Dat is de houding van dwazen. Because fools do not understand how harmful sin is to the person's life. Want dwazen begrijpen niet hoe beschadigend uh, zonde is voor het leven van die persoon. The book of Proverbs says that fools mock at sin. In spreuken staat geschreven dwazen bespotten zonde. That means in their minds they belittle it. Dat wil zeggen in hun gedachten verkleinen ze het. Like it's not a very big thing. Alsof het niet iets groots is, zonde. All right, now I want to wrap up here. Ik wil komen nu tot de, de conclusie. I mentioned earlier that Jesus said repent for the kingdom of God is at hand. En ik heb eerder gezegd dat uh, Jezus zei uh, bekeer u want het koninkrijk van God is nabij gekomen. When we think of kingdom, we think of a physical domain. Wanneer wij denken over een koninkrijk, dan denken we aan een soort fysiek uh, domein. I was in the country of Bahrain. Ik was uh, in Bahrain. Uh, I guess a couple months ago. Een paar maanden geleden. And there is a king that rules over that country. En er is daar een koning die over dat land heerst. So they call it the kingdom of Bahrain. En dus noemen ze het het koninkrijk van Bahrain. And it is true that it is a kingdom. En het, is, het klopt inderdaad dat het een koninkrijk is. En het is true that God's kingdom is made up of all the different believers in, on this earth. En het klopt ook dat Gods koninkrijk bestaat uit alle gelovigen die op aarde zijn. But the Greek term for kingdom is basilia. Maar de Griekse term voor koninkrijk is basilia. And the literal meaning of that is not so much the physical domain. And the letterlijke betekenis daarvan heeft niet zozeer te maken met het fysieke domein, het gebied. It has much more to do with God's rule or governance over his people. Het heeft veel meer te maken met Gods heerschappij of zijn zijn uh, heersen over zijn volk. And let me just share a couple of verses with you and show you what I mean. En laat me een paar versen delen zodat ik kan laten zien wat ik bedoel. Uh, we all know uh, Matthew 6:19 Jesus said. En we kennen allemaal uh, Matthäus 6 vers 19 waar Jezus zei: Seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be added to you. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u worden toegevoegd. What he is saying is seek the rule of God over your life 
And God will bless your life. Wat hij zegt daar is, zoek de heerschappij van God in jouw leven. En dan zal God jouw leven zegenen. And in the Lord's prayer. En in het, uh, in het Onze Vader. Jesus said, our Father who is in heaven. Daar zegt Jezus, Onze Vader die in de hemelen zijt. Hallowed be your name. Laat uw naam geheiligd worden. Your kingdom come. Uw koninkrijk komen. In other words, your governance over mankind, let it come. Met andere woorden, uw heerschappij over de mensheid, laat dat komen. And then he goes on to say, your will be done on earth as it is in heaven. En dan zegt hij verder, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. It is a prayer for God to govern your life. Het is een gebed, een, een bede tot God dat hij jouw leven zal besturen. In Colossians chapter 1. In Colossians hoofdstuk 1. Paul describes a person coming into the kingdom of God. Daar beschrijft Paulus een persoon, hoe een persoon in het koninkrijk van God komt. He said, for he, meaning Jesus, rescued us from the domain of darkness. Daar zegt Paulus, hij, dat is Jezus, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, uit het domein van de duisternis. And transferred us to the kingdom, the rule en, of his beloved son. En overgezet in het koninkrijk of in de heerschappij van de zoon van zijn liefde. Why must we live with a repentant attitude? Waarom moeten wij leven met een bekeringsgezinde houding? Because the reign of God is near. Omdat de heerschappij van God dichtbij is. The reign of God is right at the door. De heerschappij van God staat voor de deur. The reign of God is imminent. De heerschappij van God kan niet wegblijven. We must continually turn away from the natural tendency of self-will. We moeten ons continu afkeren van de natuurlijke neiging van onze zelfwil, onze eigen wil. And we must continually turn to God's rule in our lives. En we moeten ons continu keren tot Gods bestuur in ons leven. If you live with a repentant attitude, there are certain things that you will find out about yourself. Als jij leeft met een houding van bekering, dan zijn er bepaalde dingen die je zult ontdekken met betrekking tot jezelf. You will become indignant toward yourself every time you sin. Je zult verontwaardigd raken over jezelf elke keer dat je zondigt. You will sorrow Every time you sin. Je zult elke keer dat je zondigt, zul je een bedroefdheid ten opzichte van God ervaren. You will feel a sense of the fear of the Lord every time you sin. Elke keer dat je zondigt, zul je op een bepaalde manier de vrees voor de Heer ervaren. You will experience a new burning zeal for righteousness every time you sin. En elke keer dat je zondigt, zul je ook weer een hernieuwde ijver voor gerechtigheid ervaren. And just think about your daily life. Nou, denk na over je dagelijks leven. All the petty things that you give over to. Alle kleine dingen waar je je aan overgeeft. Resentments, jealousies, lust. Irritaties of jaloezieën, begeerten. You gossip about other people. Je roddelt over andere mensen. You, you say offensive things to other people. Je zegt beledigende dingen tegen andere mensen. Or you, you um, manipulate other people. Je manipuleert andere mensen en gebruikt ze. There are so many different ways that sin emerges out of our hearts. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop zonde naar boven komt uit onze harten. We are constantly, to some extent, getting off the narrow path. Op een bepaalde manier gaan we eigenlijk continu weg van die smalle weg. Or we just get into a mentality of apathy and we just drift away. Of we komen terecht in een mentaliteit van apathie en we drijven gewoon af. And I'm not talking about leaving the church. Ik zeg niet, ik heb het hier niet over het verlaten van de kerk. I'm just talking about a lack of concern about the things of God. Ik heb het simpelweg over een gebrek aan zorg voor de dingen van God. And then think about all the, the attitudes that are inside you. En denk nu eens na over al die, die houdingen die je van binnen hebt. 
We need to live in repentance. We need to live in bekering, bekeringsgezindheid. It is a gift from God. Dat is een gave van God. How much do you do it? In welke mate doe je dat? What I've described here this morning, how much is that the reality of your daily life? Wat ik deze ochtend heb beschreven, in hoeverre is dat de realiteit van jouw leven dagelijks? Let's pray. Laten we bidden. Lord, I just thank you for the gift of repentance. Heer, ik wil u bedanken voor de gave van bekering. That we have a way that you have made available to us. Dat er een, een weg is die u voor ons beschikbaar hebt gemaakt. To allow you to do your work in our hearts. Zodat u uw werk kunt doen in onze harten. To purge us of poisonous attitudes. Om ons puur te maken en te zuiveren van giftige houdingen. To change the way we think. Om de manier waarop wij denken te veranderen. Into the way that you see things. In de manier waarop u dingen ziet. To help us to come into the mind of Christ. Om ons te helpen om in, om in de gedachtenis en de houding van Christus te komen. Thank you for the gift of repentance. Dank u voor de gave van bekering. Lord, I pray for those here today. En Heer, ik wil u bidden voor de mensen die hier vandaag aanwezig zijn. And those who are watching this video later. And for degene die deze video later zien. Help people to see the great value of repentance. Help the mensen om de grote waarde van bekering in te zien. Not to just let this sermon come and go. Om deze preek niet alleen maar voor, aan zich voorbij te laten gaan. But to get alone with you and to really search their hearts. Maar om zich af te zonderen en alleen te zijn met u en hun harten waarlijk te doorzoeken. Lord, I pray that you will bring conviction on people's hearts. Heer, ik wil u bidden dat u overtuiging zult brengen in de harten van de mensen. Those who lack a zeal for repentance. In, in de harten van degenen die ijver niet hebben voor bekering. Those who uh, resist your conviction. Voor degenen die uw overtuiging weerstaan. Or are constantly justifying themselves and rationalizing their behavior. Of zichzelf steeds rechtvaardigen en goed praten. Convict them of it, Lord. Heer, overtuig hen ervan. Make the sins of their hearts and lives real to them. Maak de zonden van hun hart en van hun levens echt voor hen. Help them to utilize this wonderful tool that you have given them. Help hen om dit geweldige instrument dat u hen gegeven hebt te gebruiken. And to turn away from their sin. En zich af te keren van hun zonde. And turn away from the self-life. En zich af te keren van hun zelfleven. To humble themselves. Om zichzelf te vernederen. And to turn to you. En tot u te keren. And to repent. En zich te bekeren. Do that for them, I pray. In Jesus' name, amen. Doe dat alstublieft voor hen. In de naam van Jezus Christus. Amen.